let us start with the module 5 and the topic we are going to discuss is transaction processing concept so what do you mean by a transaction so we have transaction in the kaanan padi theke namukku manasilaakkana nu paranju kenna bank transaction or fund transaction le or account nu adut account like fund transfer cheya allengil or atm transaction okay appo so, atm transaction le endha sambhavikkunnathu what is happening in an atm transaction so many actions are performed le first we will insert the card then we will type the pin number then we select the option okay so such a many actions are taking place or many operations are taking place in a, a single atm transaction okay so uh, the definition of the transaction says that an action or a series of action performed by the user or an application program okay so that is an action or a series of action which is actually performed by a user can be performed by a user or an application program which reads or updates the content of the account okay so this uh, series of actions what is this series of actions performing they are actually updating the content they are actually reading and updating the content of the database okay so they are reading the content of the database and also updating the content of the database okay this is one definition okay now a transaction can be also defined in this manner a transaction is an executing program that forms a logical unit of database processing okay it is an executing program it forms a logical unit of database process database processing in the or logical unit alana ee parayna executing programs nu parayna appo transaction nu parayna par executing programs aanu adu database processing in the or logical unit aanu okay so ee database uh, ee logical unit like ee paranja actions adha thendakeya cheyunathu it includes this logical unit of processing contains what it contains database access operations like insertion deletion modification or retrieval operation okay so ee paranja series of actions like ee database processing work nu parayunathu insertion deletion modification or retrieval operation the example for a transaction processing is what an airline reservation banking transaction etc okay nammal or ticket book cheyan povumbodhekku okay avada namukku ariyam oru vaadu veru at a time a ticket book cheyan nokkunnundavum appo adile ore aathu mathram aayirikkum a ticket nammal reserve cheythu kodukka okay appo idellam oru transaction processing inde adathu varunna kore concept ullana okay now one way of specifying the transaction boundary is by specifying begin and end transaction appo nammal oru programming edumbo oru program edumbo nammal parayunnathu nammal oru programming inde code edunna evadeyana oru main function agathalle appo ivide idu transaction inde coding edunna alle transaction inde boundary nu parayunnathu begin and end transaction inde edakkana okay oru begin transaction thorangan pettikkum nammal transaction inde code ullu edhi thorangum okay aa code evadeyana avasanikkathu end transaction inde okay so it will be extended till end the transaction adana parayunnathu the transaction the operations nu parayunnathu it is boundary it is boundaries boundary between begin and the end transaction okay so the transaction the in a in basic database operations that transaction can include a read item and write item okay so two basic operation transaction illulla rendu basic operations nu parayna edakkana <coughs> read item x and write item x so you read item x nu parayunathu read item x nu parayunathu you know, it reads a database item named x into the program variable x adayathu database il store cheyidikkuna x nu parayna oru value nammal oru program variable like it memory lotta nammal copy cheyyanu okay the database il kadakkuna oru value ne nammal oru memory variable like nammal copy cheyyanu okay what about write item x write the value of the program variable x into the database item named x adayathu nammal oru variable kedakkuna oru program kedakkuna oru engil memory kedakkuna oru x nu parayna value ne nammal database lotu nammal write cheyanu adengil copy cheyanu adana write item x and read item x okay appo read item x nu parayna yenna endana oru memory il kedakkuna x nu parayna oru location il kedakkuna value ne nammal database ൻ്റെ 
ഡാറ്റാ ബേസിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറിയിലോട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യും ഓക്കെ റൈറ്റ് ഐറ്റം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി കിടക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ മീനിങ് റീഡ് ഐറ്റം എക്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഐറ്റം എക്സ് ക്ലിയർ ആ സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ സിമ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ടി വണ്ണും ടി ടു അപ്പോൾ ഇതിന് നോക്കിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് റീഡ് ഐറ്റം എക്സ് ഇപ്പോൾ ടി വണ്ണിൽ നടക്കുന്ന നോക്കിക്കുക റീഡ് ഐറ്റം എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ എക്സിനെ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് എന്നെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു തേർട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഹൺഡ്രഡിനെ തേർട്ടി കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ദാൻസർ ഈസ് സെവൻറ്റി സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് റിട്ടേൺ ഹിയർ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് റീഡിങ് ആൻഡ് ഐറ്റം വൈ ഓക്കെ ഐറ്റം വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം റീഡ് ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് അനദർ വാല്യൂ അനദർ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്ത് ഡാറ്റാ ബേസിൽ കിടക്കുന്ന വേറൊരു വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മേ ബി വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ആ ആ വൈയുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈയുടെ കൂടെ ഇറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ആണല്ലോ ആ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ കൂടെ തേർട്ടി ഉണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി വരും ഓക്കെ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് റൈറ്റിങ് ഹിയർ ഇല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നു അതൊന്ന് എൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വാല്യൂവിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാങ്കിങ്ങിലെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എല്ലാം അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ദിസ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ് എൻ്റെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സിൻ്റെ കൂടെ എം ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് വാല്യൂ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണ കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ രീതിയിലാണ് ഈ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ നൗ കൺകറൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺകറൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു സോ ദിസ് ഹിയർ ടി വൺ ഈസ് പെർഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ ടി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ടി വൺ പെർഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ടി വൺ പെർഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ടി ടു പെർഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടി വൺ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ടി ടു അതിനെ നമ്മൾ സീരിയൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സീരിയൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ സ്പീഡും കുറയും അല്ലേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്പീഡ് വിൽ ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് സോ വി ഹാവ് ഡിവൈസ്ഡ് എ മെക്കാനിസം സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺകറൻറ്റ്ലി അതാണ് കൺകറൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെവറൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇന്നെ കൺകറൻറ്റ് മാനർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു എയർലൈൻ ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മാത്രമല്ലല്ലോ അവിടെ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അറ്റ് എ ടൈം ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ കൺകറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കൺകറൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺകറൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്തൊന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി റിക്വയർ എ മെക്കാനിസം കോൾഡ് കൺകറൻസി കൺട്രോൾ ആൻഡ് റിക്കവറി മെക്കാനിസം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്
ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മളത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ് ആക്കി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു കൺട്രോൾഡ് മാനറിൽ കൊണ്ടുപോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വി ലീഡ് ടു എനി പ്രോബ്ലംസ് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സോ വൈ കൺകറൻസി കൺട്രോൾ ഈസ് നീഡ് മീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് കൺകറൻ്റ്ലി ഇൻ അൻ അൺകൺട്രോൾഡ് ഓർ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മാനർ ദറ്റ് മേ ലീഡ് ടു സെവറൽ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൺ ഒരു കൺട്രോൾഡ് മാനറിൽ കൊണ്ടുപോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലം ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ കോമൺലി റെഫർ ടു എസ് കൺകറൻസി പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ ഡാറ്റാ ബേസ് എൻവിറോൺ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺകറൻസി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സോ ഫിഗർ ഷോസ് ടു സാമ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇഫ് യു ട്രൈ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എ കൺകറൻറ്റ് മാനർ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൺകറൻറ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നിന്ന് കൺകറൻറ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കൺകറൻറ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളത് വി വിൽ ഡിസ്കസ് വിത്ത് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ദ ഫൈവ് കൺകറൻസി പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ഒക്കർ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കൺകറൻസി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ദർ ക്യാൻ ബി ചാൻസസ് ഓഫ് ഒക്കറിങ് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വാട്ട് ആർ ദി ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം ടെമ്പററി അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം ഓർ ഡേർട്ടി റീഡ് പ്രോബ്ലം തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് സമ്മറി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ഡൺ ടു ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഐറ്റം ബൈ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് ലോസ് അസ് അസ് ഇറ്റ്സ് ഓവർ റിട്ടേൺ ബൈ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡൺ ബൈ അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുക ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ദിസ് യൂസിങ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടി വൺ ഉണ്ട് ഈ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രാൻസാക്ഷനെ ഓക്കെ നമ്മൾ സീരിയൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ സീരിയലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പകരം പകരം നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടോ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ കൺകറൻറ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കൺകറൻറ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർലീവ്ഡ് മാനറിലാണ് നമ്മളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ടി വണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ടി ടുടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ടി വണ്ണിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ വീണ്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടി ടുവിൻ്റെ അടുത്തിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടി ത്രീ ടി വണ്ണിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടി വൺ ടി ടു ടി വൺ ടി ടു എന്നുള്ള ഒരു ഇൻ്റർലേഡ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൺകറൻറ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ ആദ്യം എക്സിൻ്റെ ടി വണ്ണിൽ എന്താ ഗ്യാപ്പ് എന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏഡ് ചെയ്തു എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എൻ മൈനസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വന്നു ടി ടു ഒരു വന്നു ടി ടുവിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏഡ് ചെയ്തു എക്സിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എം പ്ലസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് വാല്യൂ എക്സ് അതായത് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ റൈറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഇനി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക റീഡ് ഐറ്റം വൈ ചെയ്തു അല്ലേ റീഡ് ഐറ്റം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു എന്താ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഐറ്റം എക്സ് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോ പ്രോബ്ലം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഓക്കെ റീഡ് ഐറ്റം എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് ഈ തേർട്ടി ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ബിക്കം സെവൻറ്റി അല്ലേ സെവ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കീ ടു ല് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലേ ആ അപ്പം ഡാറ്റാ ബേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കീ ടു എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ വൺ എക്സിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡാറ്റാ ബേസിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കീ വൺ എഴുപത് എന്ന് എഴുതിയ ആ ഡാറ്റാ ബേസ് വാല്യൂടെ മുകളിൽ കൂടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കീ ടു എന്ത് ചെയ്തു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റാ ബേസ് കീ വൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ലോസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി അല്ലേ കീ വൺ എഴുപത് എന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ എൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എന്താ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കീ ടു എന്ത് എഴുതി വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കീ വൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ലോസ്റ്റ് ആയി അതാണ് ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ടെമ്പററി റീഡ് പ്രോബ്ലം ഓർ ഡേർട്ടി റീഡ് പ്രോബ്ലം അതെന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ റീഡ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ റീഡ് ഹൺഡ്രഡ് റീഡ് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ചോടെ നമ്മൾ തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ സെവൻറ്റി ആയി ആ സെവൻറ്റി റൈറ്റ് ചെയ്തു അതെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻറ്റി വന്നു ഓക്കെ ഈ സെവൻറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൺഡ്രഡും മുപ്പതും മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ആ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കീ ടു കീ ടു ഈസ് റീഡിങ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കീ വൺ സെവൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഡാറ്റാ ബേസിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ഓക്കെ നൗ കീ ടു ഈസ് റീഡിങ് ദാറ്റ് എക്സ് വാല്യൂ സോ ഹിയർ ദ എക്സ് വാല്യൂ റീഡിങ് റെഡ് ബൈ ദ കീ ടു വിൽ ബി സെവൻറ്റി സംശയമില്ലല്ലോ ആ ഇനി ആ സെവൻറ്റിയുടെ കൂടെ വി ആർ ആഡിങ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നയൻറ്റി ആൻഡ് ദിസ് നയൻറ്റി ഈസ് റിട്ടേൺ ഹിയർ നയൻറ്റി ഈസ് റിട്ടേൺ ഹിയർ ക്ലിയർ ആ ഇനി ഇനിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നയൻറ്റി റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കീ ടു ഉണ്ടല്ലോ ഫെയിൽഡ് ആയിപ്പോയി കീ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ കീ ടു കീ വൺ ഹാസ് ഫെയിൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസിനെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെവൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂവിനെ മാറി പഴയ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആവും ഡാറ്റാ ബേസ് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ പക്ഷേ അത് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള കൊണ്ടുവന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആര് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കീ ടു റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ കീ ടു ആ റാ റോങ് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി അപ്ഡേറ്റ് ഓർ ഡേർട്ടി റീഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് എക്സ് കീ വൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആ വാല്യൂ ഇവൻ റീഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ പക്ഷേ കീ വൺ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കീ വൺ ഹാസ് ഫെയിൽഡ് അപ്പോൾ കീ വൺ വിൽ ബി റോൾ ബാക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ അല്ല റോങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് കീ കീ ടു റീഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ടെമ്പററി അപ്ഡേറ്റ് ഓർ ഡേർട്ടി പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ വെൻ വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് എ ഡാറ്റാ ബേസ് ഐറ്റം ആൻഡ് ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽസ് അപ്പോൾ കീ വൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കീ വൺ ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ദെൻ ദ അപ്ഡേറ്റഡ് ഐറ്റം ഈസ് ഐറ്റം ഈസ് റെഡ് ബൈ അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ബാക്ക് ടു ദ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് അപ്ഡേറ്റഡ് വാല്യൂ ഹാസ് ബീൻ റിട്ടേൺ ബൈ റീ റെഡ് ബൈ അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ചേഞ്ച് ടു ദ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ യു ട്രോൾ ബാക്ക് ഇതിന് മുമ്പേ ഇയർ ഓൾറെഡി റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ദിസ് കീ ടു ഈസ് റീഡിങ് ദ റോങ് വാല്യൂ ക്ലീസ് ദിസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ടെമ്പററി അപ്ഡേറ്റ് ഓർ ഡേർട്ടി റീഡ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ നോ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് സമ്മറി പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് സമ്മറി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കീ വണ്ണിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് എക്സിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ്
ഈ ടോട്ടൽ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും നമുക്ക് ഈ സമ്മ എടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇതും കൂടെ കഴിയിട്ടല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് മുമ്പേ ഈ സമ്മ എടുത്ത് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കിട്ടും റീഡ് ഐറ്റം എക്സ് സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റീഡ് ഐറ്റം വൈ സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് വൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റീഡ് ഐറ്റം വൈ അപ്പോൾ വൈയുടെ അപ്ഡേഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ താഴെ നടക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പേ വൈയുടെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റോങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് സമ്മറി പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ ഇത് ടി ത്രീ റീഡ്സ് എക്സ് ആഫ്റ്റർ എൻ ഇ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് റീഡ്സ് വൈ ബിഫോർ എൻ ഈസ് ആഡിഡ് ഓക്കെ എൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചു സം പ്ലസ് വൈ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റോങ് സമ്മറി ഇൻകറക്റ്റ് സമ്മറി പ്രോബ്ലം ശരിക്കും പണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഇവിടെ വരണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഇത് താഴെ വരണം ഇത് താഴോട്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടുവിൻ്റെ ഈ സംഭവം താഴോട്ടും വരണം ഇത് മേലോട്ടും പോകാം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡർ മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ചേർ സംഭവിച്ചു ഇതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് സമ്മറി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സോ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക റീഡ് ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയും റീഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ എക്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടെന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തു ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക സോ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇവിടെയും റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ടി ടുവിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ടെൻ ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ടെന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടെൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ആ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടി വൺ ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് റീഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ടെൻ എന്ന് അല്ലേ സോറി വൺ ടെൻ വൺ ടെൻ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഓരോ സമയവും ഓരോ വാല്യൂ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് പ്രോബ്ലം ഓരോ സമയവും നമ്മൾ റീഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പല പല വാല്യൂസ് ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ റീഡ്സ് ദ സെയിം ഐറ്റം ടു ഐസ് ആൻഡ് ഐറ്റം ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു റീഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഐറ്റമിൻ്റെ ഈ ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ടി ടു സോ ടി വൺ റിസീവ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ടു റീഡ് ടു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ടി വൺ പല സ പല രണ്ട് സമയത്ത് റീഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പല വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇതാണ് അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ഓക്കെ ആ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിക്കവറി വട്ട് 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 ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ എ റിക്കവറി അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നമുക്ക് റിക്കവറിയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ദർ ക്യാൻ ബി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കറി ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഏതർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ബി കമ്മിറ്റഡ് ഓർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ബി അബോട്ടഡ് അപ്പോൾ കമ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് കമ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ആൻഡ് ദിയർ എഫക്റ്റ് ഈസ് ഹാവ് ബീൻ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ഡാറ്റാ ബേസ് പെർമനൻ്റലി അപ്പം ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ അപ്ഡേഷൻസ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്മിറ്റഡ് അബോട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതി വഴി പകുതി പാതി വഴി ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻസലായി പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അബോട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഓർ എനി അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അതിൽ ആ ഡാറ്റാ ബേസ
അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഇറവാകാം പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോഡിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആകാം ഡിസ്ക് ചിലപ്പോൾ ക്രാഷ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ സോ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ കാറ്റാസ്ട്രോപ്സ് ഓ കാറ്റാസ്ട്രോപ്സ് ഓക്കെ ആ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റാസ്ട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി എർത്ത് ക്വേക്ക് ഫ്ലഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് നഷ്ടപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കെ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ക്ലിയർ അപ്പോൾ അടുത്ത പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ എടുത്തു അതിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളതിനകത്ത് ഒരു അപ്ഡേഷൻ നടത്തി അതിനെ നമ്മൾ ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആക്കി വൺ ട്വൻറ്റി ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽഡായി ഓക്കെ ഇത് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ പഴയ ഡാറ്റാബേസിനെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അൺഡു ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ അൺഡു ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽസ് ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ബട്ട് ബിഫോർ ദ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഓൾ ഓഫ് ദം ദ ഓപ്പറേഷൻ ഹാസ് ഓൾറെഡി എക്സിക്യൂട്ടഡ് മസ്റ്റ് ബി അണ്ടൺ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫെയിൽ ഫെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അൺഡു ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ വെൻ എവർ എ ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ദ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ക്വിക്കലി റിക്കവർ ഫ്രം ദ ഫെയിൽ ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ആ ഫെയിലിയറിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ആ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല പല സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്സുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ കമ്മിറ്റഡ് കമ്മിറ്റഡ് ഫെയിൽഡ് ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റഡ് അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കോഡുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് വെൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ടു ദ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതിനകത്ത് പെർഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ദൻ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ് ബിഗിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ് റീഡ് ആൻഡ് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ പെർഫോംഡ് ഓക്കെ അതാണ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ കമ്മിറ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തീരുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിംഗ് ടു പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിംഗ് ടു ദ പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ആ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വിൽ ബി മൂവിംഗ് ടു ദ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവിംഗ് ടു ദ പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് It will be moved to the committed state. സ്റ്റേറ്റ്
ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഇപ്പോൾ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ്രൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈ റിക്കവറി മെക്കാനിസം റിക്കവറി പ്രോസസ്സ് റിക്കവറി പ്രോട്ടോകോൾസ് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ടു ദ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സോ ദർ ഈസ് സം റിക്കവറി പ്രോട്ടോകോൾസ് ദ വിൽ ദാറ്റ് റിക്കവറി പ്രോട്ടോകോൾ വിൽ ചെക്ക് വെദർ എനി ട്രാൻസാക്ഷൻ എറർ ഹാസ് ഒക്കോർ ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ ഇഫ് എനി എറർ ഹാസ് ഒക്കേഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവ് ടു ദ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാം ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ഒരു പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും പോകാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആ ആ ഇനി ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ദറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ടു ദ ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസും ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ റീച്ചസ് ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൻ സർട്ടൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ആർ ലീവിംഗ് ദ സിസ്റ്റംസ് കാൺ ബി റീസ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ആക്ച്വലി ലീവിംഗ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി റീസ്റ്റാർട്ടഡ് എനി മോർ ഓക്കെ ഈ കമ്മിറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫെയിൽഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരിക്കലും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതും നമ്മൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെലായി പോകുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ടു ദ ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താം വൺസ് എ റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിക്കം പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ടു പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് സം റിക്കവറി പ്രോട്ടോകോൾസ് നീഡ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ വിൽ നോട്ട് റിസൾട്ട് എനി ഇന്നബിലിറ്റി ടു റെക്കോർഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർമനൻ്റ്ലി ഇഫ് ദിസ് ചേഞ്ച് ദിസ് ചെക്ക് ഈസ് സക്സസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഡേഴ്സ് ടു ദ കമ്മിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു റിക്കവറി പ്രോട്ടോകോൾസ് റൺ ചെയ്യും ആ റിക്കവറി പ്രോട്ടോകോൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡാറ്റാബേസിലോട്ട് അത് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് ദ ചെക്ക് ഈസ് എ ഫെയിൽ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗോ ടു ദ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ റിക്കവറി പ്രോട്ടോകോൾസ് അതിൻ്റെ ചെക്കിംഗ് ഫെയിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ ഏത് ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് അബോട്ടഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലും എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി റോൾ ബാക്ക് ടു ദ റോൾ ബാക്ക് ടു ദ അൺടു ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ ഓൺ ദ ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ ഈ അബോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അബോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡാറ്റാബേസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അൺടു ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അൺടു
ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓൾഡ് വാല്യൂ നിന്ന് നമ്മൾ ന്യൂ വാല്യൂ ന്യൂ വാല്യൂ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ എക്സിന് നമ്മൾ പുതിയ വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഹാസ് ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഐറ്റം എക്സ് ഫ്രം ഓൾഡ് ടു ന്യൂ വാല്യൂ ഓക്കെ എക്സിന് നമ്മൾ പഴയ പുതിയ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ഐറ്റം ടി എക്സ് റീഡ് ഐറ്റം ടി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടിയിൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റം റീഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഹാസ് റെഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റം എക്സ് നെക്സ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ടി കമ്മിറ്റ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് അത് എൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഡാറ്റ ബേസിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി and affirms that or confirms that the effect has been committed or recorded permanently to the database next about it about it enu oranjal paadi vadi vechu transaction about ai ennalladana cancel ai ennalladana okay na idana system log ini adutha important topic ennu oranjathu properties of transaction ella adutham chodikkunna oru concept aanu transaction properties ഇപ്പോൾ രണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആസിഡ് എ സി ഐ ഡി എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അറ്റോമിസിറ്റി ടി സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കൺസിസ്റ്റൻസി ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡ്യൂറബിലിറ്റി നാല് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഇവ ഈ നാല് കോൺസെപ്റ്റുകളും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ഫോളോയിങ് ദിസ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റോമിസിറ്റി A transaction is atomic unit of processing. Either the transaction takes place uh, at once or does not happen at all. Okay. Now, we need to do a transaction. Okay. This is a transaction. Okay. This is a transaction. Okay. Now, this transaction is going to be a full light executive. I don't think it's executive. Okay. One of the things that this transaction is going to be a full light executive. പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടില് നാളെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ചെയ്യാം ബാക്കി രണ്ടില് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം എന്നൊരിക്കലും ട്രാൻസാക്ഷൻ പറയില്ല ഓക്കെ ടി വൺ എന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആറ് ലൈനും ആ സമയത്ത് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക ക്ലിയർ ആ ഇൻറ്റർവും ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർലിയുടെ മാനറിൽ ഇതുപോലെ കൺകറൻ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർലിയുടെ മാനറിൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെഡ്യൂളിൽ തന്നെ ആ സെഷനിൽ തന്നെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങാതെ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറ്റോമിസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് അറ്റോമിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സിങ് എയ്തർ ദ ഇൻ്റർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് വൺസ് ഓർ ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ അറ്റ് ഓൾ ഓക്കെ So, transaction is an atomic unit of processing. That is a single unit of the transaction. Okay? Next, consistency preserving. So, we have an A and O and O account holder. Okay? I have 100,000 balance and O and O and O and O and O and O. Okay? P and O 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 and O. Okay? So, A and O and O and O. ബിക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എയുടെ ബാലൻസ് എത്രയായിരിക്കും എയുടെ പുതിയ ബാലൻസ് എത്രയായിരിക്കും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആവും അതെ ബിയുടെ പുതിയ ബാലൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യല്ലേ എടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആവും ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും ടോട്ടൽ എത്ര വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെയും തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ടോട്ടലുകൾ മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ടോട്ടലുകൾ മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയാലും അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാറുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രിസർവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇന്ന് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷന് മുമ്പും ട്രാൻസാക്ഷന് ശേഷവും അത്
ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രിസർവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രിസർവിങ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഐസൊലേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എ ടി എമ്മിൽ പോയി പൈസ ഒരു പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ല അറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം അവിടെ ആ സെർവറിൽ പൈസ പിൻവലിക്കാൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ സെർവറിൽ എ ടി എം ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാത്രം ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തും എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒരു ഐസൊലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ മാത്രം അതായത് ഒരു ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കില്ല അത് നമുക്കത് പല പല ട്രാൻസാക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളത് അറിയത്തുമില്ല ക്ലിയർ അതാണ് ഐസൊലേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഐസൊലേഷൻ മീ മെക്കാനിസത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബി കാരീഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അത് മാത്രമാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ മസ് നോട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെ വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐസൊലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓർ പെർമനൻസി ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവാൻ പാടില്ല ക്ലിയർ ചേഞ്ചസ് അപ്ലൈ ടു ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ബൈ എ കമ്മിറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മസ് പേഴ്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ദീസ് ചേഞ്ചസ് മസ് നോട്ട് ബി ലോസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫീലിയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വന്നു ഓക്കെ ആ ചേഞ്ച് ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ലോസ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ആണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എൻഷുർ ചെയ്താണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പിന്നെ അതാണ്ട് നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ പിന്നെ അഞ്ച് പ്രോബ്ലം നാല് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നാല് പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺകറൻ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നാല് പ്രോബ്ലംസ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആ ഇത് നല്ല